வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதை இட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சென்ற நிகழ்ச்சி தொடரில் நாம் துணைப்பருகை குறித்த பல்வேறுபட்ட பயிற்சிகள் குறித்து நோக்கியிருந்தோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி தொடரிலும் துணைப்பருகையினுடைய சில பயிற்சிகள் குறித்து நோக்க இருக்கின்றோம் மாணவர்களே அந்த வகையில் இங்கு பெறப்பட்ட வாதத்தை நாம் குறியீட்டாக்கம் செய்து பெருகை முறையில் நோக்குகின்ற போது பெறப்பட்ட வாதம் ஒன்றில் கண்டி அழகானது அல்லது நுவரெலிய அழகானது முற்றுப்புள்ளி கண்டி அழகானது எனின் கண்டியில் பூங்கா உண்டு முற்றுப்புள்ளி நுவரெலியா அழகானது எனின் நுவரெலியாவில் பூங்கா உண்டு ஆகவே ஒன்றில் கண்டியில் பூங்கா உண்டு அல்லது நுவரெலியாவில் பூங்கா உண்டு இங்கு சுருக்க திட்டமாக பி கண்டி அழகானது கியூ நுவரெலியா அழகானது ஆர் கண்டியில் பூங்கா உண்டு எஸ் நுவரெலியாவில் பூங்கா உண்டு இதன்படி கண்டி அழகானது அல்லது நுவரெலியா அழகானது என்பதனுடைய குறியீட்டாக்கம் பி உரல்வு கியூ முற்றுப்புள்ளி கண்டி அழகானது எனின் பி ஆயின் கண்டியில் பூங்கா உண்டு ஆர் முற்றுப்புள்ளி நுவரெலியா அழகானது எனின் கியூ ஆயின் நுவரெலியாவில் பூங்கா உண்டு எஸ் ஆகவே ஒன்றில் கண்டியில் பூங்கா உண்டு ஆர் அல்லது நுவரெலியாவில் பூங்கா உண்டு எஸ் எனவே தரப்பட்ட குறியீட்டாக்கம் பி உரல்வு கியூ முற்றுப்புள்ளி பி ஆயினார் முற்றுப்புள்ளி ஆர் ஆ முற்றுப்புள்ளி கியூ உரல்வு எஸ் ஆகவே ஆர் முற்றுப்புள்ளி கியூ ஆயின் எஸ் ஆகவே ஆர் உரல்வு எஸ் இதன்படி நாங்கள் இக்குறியீட்டாக்கத்தினை பெருகை முறையில் நோக்குகின்ற போது முதலில் முடிவு கூற்றினை காட்டுக வரியாக எழுதப்படுதல் வேண்டும் காட்டுக ஆர் உரல்வு எஸ் அடுத்து இதனுடைய மறுப்பு ஆர் உரல்வு எஸ் முழுவதன் மறுப்பு நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்து கொள்ளப்படும் அதன் பின் மாணவர்களே எடுகூற்றுக்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எழுதப்படுதல் வேண்டும் பி உரல்வு கியூ எடுகூற்று ஒன்று பி ஆயின் ஆர் எடுகூற்று இரண்டு கியூ ஆயின் எஸ் எடுகூற்று மூன்று இங்கு தரப்பட்ட எடுகூற்றுக்களை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்குகின்ற போது நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலெனின் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவத்தினையும் மறுப்பு வடிவத்தினையும் காட்டுதல் வேண்டும் காணப்படுகின்ற தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்குகின்ற போது ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவத்தினையும் மறுப்பு வடிவத்தினையும் காட்ட முடியாத சந்தர்ப்பம் இந்நிலையில் நாம் மேலதிகமாக ஒரு தரவினை எடுத்துக்கொள்ளுதல் அவசியமாகும் எனவே மாணவர்களே எடுக்கப்படுகின்ற தரவுகள் குறித்து சற்று சிந்திப்போமாக இருந்தால் முடிவு கூற்றாகிய ஆர் உரல்வு எஸ்ஸில் இருந்து ஒன்றில் ஆர் அல்லது போனால் எஸ்ஸினை எடுப்பதன் மூலம் இப்பருகையானது செய்து முடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அந்த வகையில் நாம் நோக்குகின்ற போது ஆறாவது வரியில் காட்டுக வரியாக காட்டுக வரியாக ஆறினை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய மறுப்பு வடிவம் நொட்டார் நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்து கொள்ளப்படும் தொடர்ச்சியாக நாம் நோக்குகின்ற போது ஆர் எடுத்ததனுடைய நோக்கம் யாதனில் தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஆர் காட்டுக வரியனின் அதனுடைய மறுப்பு நொட்டார் நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலாக கொள்ளப்படும் அவ்வாறு எடுப்பின் வரி நான்கினையும் வரி ஏழினையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நொட்பியனை மறுத்து மறுத்தலாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் 
நொற்பீனை மறுத்து மறுத்தலாக பெற்றுக்கொள்வதன் மூலம் வரி மூன்றினை நொற்பீனையும் கருத்தில் கொள்வோமாக இருந்தால் கியூவினை மறுத்து விதித்தல் விதியாக எடுத்துக்கொள்ள கூடிய சந்தர்ப்பம் உண்டு கியூவை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் வரி ஐந்தினை பயன்படுத்தி கியூ காணப்படின் எஸ்சினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் விதித்து விதித்தல் விதி எனவே எஸ் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பின்னர் நாங்கள் எஸ்சுடன் ஆரை கூட்டிக்கொள்வதன் மூலம் இரண்டாவது வரியாகி ஆர் வாழ்வு எஸ் முழுவதன் மறுப்பை மீட்பதன் மூலம் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவத்தினையும் மறுப்பு வடிவத்தினையும் காட்டிக்கொள்வதற்குரிய சந்தர்ப்பம் இங்கு உண்டு எனவே இதனை கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் நோக்குகின்ற போது காட்டுக ஆர் அதனுடைய மறுப்பு வடிவம் நொட்டார் நேரல் பருகைக்கான எடுகோல் இனி நாங்கள் செய்கையை தொடர்வோமாக இருந்தால் வரி எட்டு வரி ஏழினையும் வரி நான்கினையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நொட்பியினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மறுத்து மறுத்தல் விதி வரி ஏழு நான்கு அடுத்து மாணவர்களே வரி ஒன்பதினை ஒன்பதாவது வரியாக நாங்கள் வரி எட்டினையும் வரி மூன்றினையும் கருத்தில் கொள்வோமாக இருந்தால் உரள்ளு வாக்கியம் ஒன்று தரப்படுகின்ற போது அதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் மறுத்து தரப்படுமாயி நெஞ்சியுள்ள மாற்றினை உடன்பாடாக பெறலாம் எனவே இங்கு பி உரள்வு கியூ நொட்பி இங்கு காணப்படுகின்றபடியினால் கியூவினை மறுத்து விதித்தல் விதியாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் வரி மூன்று எட்டு அடுத்து மாணவர்களே வரி ஐந்தினையும் வரி ஒன்பதினையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வரி ஐந்து கியூ ஆயினேஷ் வரி ஒன்பது கியூ காணப்படுகின்றது எனவே நிபந்தனை வாக்கியம் ஒன்று தரப்படுகின்ற போது அதனுடைய முன்மாற்று காணப்படுமாக இருந்தால் பின்மாற்றினை அவ்வாறே பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே எஸ்சினை நாங்கள் அவ்வாறே பெற்றுக்கொள்ளலாம் விதித்து விதித்தல் விதி வரி ஐந்து ஒன்பது அடுத்து மாணவர்களே பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எஸ்சுடன் ஆரை கூட்டிக்கொள்வதன் மூலம் எஸ்சுடன் ஆரை கூட்டிக்கொள்வதன் மூலம் கூட்டல் விதி வரி பத்து கூட்டிக்கொள்வதன் மூலம் ஆர் உரல்வு எஸ் முழுவதன் மறுப்பினை மீட்டல் விதியாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே எடுக்கப்பட்ட காட்டுக வரிக்குரிய நேரல் பருகைக்கான எடுகோலிற்கு உடன்பாடும் மறுப்பும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது ஆக ஆக காட்டுக வரி கீறப்பட்டு அதன் கீழ் அடைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்து மாணவர்களே பிரதான பொருகை நேரல் பொருகைக்கான எடுகோல் எனவே அவற்றுக்கும் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்டிக்கொள்ளுதல் அவசியமான இந்நிலையில் நாம் நோக்குகின்ற போது வரி ஆறில் உள்ள காட்டுக வரி வெட்டப்படுமாக இருந்தால் ஆறினை நாம் ஒரு எடுகூற்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்நிலையில் ஆர் காணப்படுகின்ற போது பதிமூன்றாவது வரியாக காணப்படுகின்ற ஆறுடன் மீள எஸ்சினை கூட்டிக்கொள்வதன் மூலம் கூட்டல் விதி வரி ஆறு நாங்கள் ஆர் உரல்வு எஸ் முழுவதன் மறுப்பினை மீட்பதனால் என்னும் ஒரு உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்டிக்கொள்வதற்கூடிய சந்தர்ப்பம் இங்கு உண்டு எனவே பிரதான நேரல் பொருகைக்கான எடுகோலிற்கு இங்கு உடன்பாடும் மறுப்பும் காட்டப்பட்டுள்ளமையினால் காட்டுக வரியை கீறி அதன் கீழ் அடைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே மாணவர்களே இங்கு தரப்பட்ட குறியீட்டு வாதத்தை நாங்கள் துணைப்பொருகைக்கு உட்படுத்தி நிறுவி முடிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு எதனை நாங்கள் துணைப்பொருகையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதனை கவனத்தில் கொண்டு செய்கையை தொடர்வீங்களாக இருந்தால் பிறகையானது இலகு முறையில் நிறுவி முடிக்க கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இங்கு உண்டு மீண்டும் மாணவர்களே தொடர்ச்சியாக சில பயிற்சிகள் குறித்து நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இங்கு தரப்பட்ட குறியீட்டுவாதம் பி ஆயின் கியூ ஆயினார் முற்றுப்புள்ளி நொட்டார் ஆகவே நொட் பி உரல்வு நொட் கியூ 
இதனை நாம் பெருகை முறைக்கு உட்படுத்துகின்ற போது வளமை போல் முடிவு கூற்றினை காட்டுக வரியாக எழுதப்படுதல் வேண்டும் காட்டுக நொட்டி உரல்வு நொட்கியூ அடுத்த வரியாக முடிவினுடைய மறுப்பு நொட்டி உரல்வு நொட்கியூ முழுவதன் மறுப்பு நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்து கொள்ளப்படும் அடுத்து மாணவர்களே எடுகூற்றுக்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எழுதப்படுதல் வேண்டும் எடுகூற்று ஒன்று பி ஆயின் கியூ ஆயின் ஆர் எடுகூற்று ஒன்று அடுத்து நொட்டார் எடுகூற்று இரண்டு எனவே இங்கு காணப்படுகின்ற தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்குகின்ற போது நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலனின் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்டுதல் வேண்டும் இதனை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் நோக்குகின்ற போது தரப்பட்ட தரவினை கவனத்தில் கொள்வோமாக இருந்தால் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்ட முடியாத சந்தர்ப்பம் இங்கு உண்டு ஆகவே நாங்கள் துணை பெருகையினை எடுப்பதன் மூலம் இப்பெருகையினை நிறுவி முடித்துக் கொள்ளலாம் எனவே மாணவர்களே ஏலவே நான் குறிப்பிட்டதற்கு இணங்க முடிவு கூற்று உரல்வு வாக்கியமாக காணப்படும் ஆயின் அதிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு மாற்றினை துணை பெருகையாக கவனத்தில் கொள்ளப்படுவோமாக இருந்தால் பெருகையானது நிறுவி முடித்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உண்டு இதன் படி வரி ஐந்தில் காட்டுக நொட்பியினை எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அடுத்த வரியாக பி நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்து கொள்ளப்படும் அடுத்து மாணவர்களே வரி மூன்றினையும் வரி ஆறினையும் கவனத்தில் கொள்வோமாக இருந்தால் வரி மூன்று பி ஆயின் கியூ ஆயினார் வரி ஆறு பி எனவே நிபந்தனை வாக்கியமும் அதனுடைய முற்கூறும் தரப்படின் பிற்கூற்றை கூறியது கூறலாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பது விதித்து விதித்தல் விதி இதன் பிரகாரம் கியூ ஆயின் ஆறினை நாம் விதித்து விதித்தல் விதியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் வரி ஆறு மூன்று இனி மாணவர்களே நேரல் பருகைக்கான ஆறாவது வரி நேரல் பருகைக்கான எடுகோலாக காணப்படுகின்ற படியினால் அதற்கு நாம் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவத்தினையும் மறுப்பு வடிவத்தினையும் காட்டுதல் வேண்டும் இந்நிலையில் வரி நான்கினையும் வரி ஏழினையும் கவனத்தில் கொள்வோமாக இருந்தால் ஒரு நிபந்தனை வாக்கியமும் அதன் பிற்கூரின் மறுப்பும் தரப்படின் முற்கூரினுடைய மறுப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவே கியூ ஆயினார் ஆறினுடைய மறுப்பு நான்காவது வரியில் உள்ளது முற்கூறாகிய மறுப்பு நோட் கியூவினை மறுத்து மறுத்தல் விதியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் வரி ஏழு நான்கு அடுத்து நோட் கியூ காணப்படுகின்ற படியினால் நோட் கியூவுடன் உரல்வு மாறலியை பயன்படுத்தி பியை கூட்டிக் கொள்வதன் மூலம் வரி இரண்டில் உள்ள நோட் பி உரல்வு நோட் கியூ முழுவதன் மறுப்பினை மீள பெற்றுக் கொள்வதனால் உடன்பாட்டு வடிவத்தினையும் மறுப்பு வடிவத்தினையும் காட்டிக்கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது எனவே எடுக்கப்பட்ட துணைப்பருகைக்கு உடன்பாடும் மறுப்பும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளதனால் காட்டுக வரியை கீறி அதன் கீழ் அடைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்த தொடர்ச்சியாக பிரதான பருகை நேரல் பருகைக்கான எடுகோலாக இருப்பதனால் அதற்கும் ஏதாவது ஒன்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்டிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே மாணவர்களே வரி ஐந்தில் உள்ள காட்டுக வரி வெட்டப்பட்டுள்ளதனால் நொட்பியினை நாம் ஒரு தரவாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் இந்நிலையில் நாம் நோக்குகின்ற போது ஐந்தாவது வரியில் உள்ள நொட்பியை கவனத்தில் கொள்வோமாக இருந்தால் நொட்பியுடன் உரல்வு மாறலியை பயன்படுத்தி கியூவை 
கூட்டிக்கொள்வோமாக இருந்தால் இரண்டாவது வரியிலுள்ள நொட்டி உரல்வு நொட்கியூ முழுவதன் மறப்பினை மீள பெற்றுக் கொள்ளலாம் இதன்படி பிரதான பொருகை நேரல் பொருகையாக இருப்பதனால் அதற்கும் ஒரு உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது எனவே பிரதான காட்டுக வரியை கீறி அதன் கீழ் அடைத்துக் கொள்வதன் மூலம் இப்பருகையானது நிறைவு செய்து கொள்ளப்படும் எனவே இத்தகைய விடயங்களை நீங்கள் கவனம் செலுத்துதல் மிகவும் அவசியமானது அடுத்த மாணவர்களே திறப்பட்ட வாதத்தினை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்வோமாக இருந்தால் திருமணம் நடைபெறுமாயின் அவள் மணப்பெண் ஆவாள் முற்றுப்புள்ளி ஒன்றில் அவள் மணப்பெண் ஆவாள் அல்லது விமான பணிப்பெண் ஆவாள் ஆனால் இரண்டுமாக அல்ல ஆகவே திருமணம் நடைபெறுமாயின் அவள் ஒரு விமான பணிப்பெண் ஆகார் குறியீட்டு வாதமாக நாங்கள் கவனத்தில் கொள்வோமாக இருந்தால் இதனுடைய சுருக்க திட்டம் பி திருமணம் நடைபெறும் கியூ அவள் மணப்பெண் ஆவாள் ஆர் அவள் விமான பணிப்பெண் ஆவாள் இதன்படி திருமணம் நடைபெறுமாயின் அவள் மணப்பெண் ஆவாள் பி ஆயின் கியூ முற்றுப்புள்ளி ஒன்றில் அவள் மணப்பெண் ஆவாள் அல்லது விமான பணிப்பெண் ஆவாள் கியூ உரல்வு ஆர் ஆனால் இரண்டுமாக அல்ல எனவே இது இரண்டும் அல்ல என்பதனால் கியூ இணைவு ஆர் முழுவதன் மறுப்பாக கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும் ஆகவே திருமணம் நடைபெறுமாயின் பி ஆயின் அவள் விமான பணிப்பெண் ஆகாள் நொட்டார் பி ஆயின் நொட்டார் எனவே மாணவர்களே தரப்பட்ட குறியீட்டு வாதத்தினை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது பி ஆயின் கியூ முற்றுப்புள்ளி கியூ உரல்வு ஆர் இணைவு கியூ இணைவு ஆர் முழுவதன் மறுப்பு ஆகவே பி ஆயின் நொட்டார் இதன்படி வளமை போல் முடிவு கூற்றினை காட்டுக வரியாக எழுதுதல் வேண்டும் பி ஆயின் நொட்டார் காட்டுக வரி எனவே நிபந்தனை வாக்கியமாக காணப்படுவதனால் அதனுடைய முன்மாற்று பி நிபந்தனை பெருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்து கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் தொடர்ந்து எடுகூற்றுக்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எழுதப்படுதல் வேண்டும் எடுகூற்று ஒன்று கியூ உரல்வு ஆர் இணைவு கியூ இணைவு ஆர் முழுவதன் மறுப்பு எடுகூற்று இரண்டு இதன்படி நாங்கள் நோக்குகின்ற போது முடிவு நிபந்தனை வாதமாக காணப்படுகின்றபடியினால் அதனுடைய பின்மாற்றினை நாங்கள் காட்டுக வேண்டும் காட்டுதல் வேண்டும் எனவே பின்மாற்று நொட்டார் காட்டிக்கொள்வோமாக இருந்தால் இப்பருகையானது நிறைவு செய்து கொள்ளப்படும் ஆனால் தரப்படுகின்ற தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்குகின்ற போது இத்தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்குகின்ற போது நோட்டாரினை காட்ட முடியாத சந்தர்ப்பம் இங்கு உள்ளது ஆதலால் நோட்டாரினை காட்டுக வரியாக கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும் ஐந்தாவது வரி காட்டுக நோட்டார் ஆர் நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும் எனிமானவர்களே மேற்கொண்டு செய்கையினை நோக்குவோமாக இருந்தால் வரி இரண்டினையும் வரி மூன்றினையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதாவது வரி மூன்று பி ஆயின் கியூ வரி இரண்டில் பி உள்ளது எனவே நிபந்தனை வாக்கியமும் அதனுடைய முற்கூறும் தரப்படின் பிற்கூற்றை கியூவினை பெற்றுக் கொள்ளலாம் விதித்து விதித்தல் வரி இரண்டு மூன்று தொடர்ந்து இங்கு கியூ மற்றும் ஆர் காணப்படுகின்ற படியினால் அதாவது ஆறாவது வரியில் நேரல் பொருகைக்கான எடுகோலாக உள்ளதனால் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்டிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இதன்படி மாணவர்களே இங்கு கியூ இணைவு ஆர் முழுவதன் மறுப்பு 
காணப்படுகின்றபடியினால் தரவுகளில் கியூ மற்றும் ஆர் காணப்படின் அதனை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் கியூ இணைவு ஆரினை ஆர் முழுவதன் மறுப்பினை எளிமையாக்கம் செய்வதனால் உடன்பாடு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் இங்கு காட்டக்கூடியதாக உள்ளது இதன்படி கியூ இணைவு ஆர் இணைத்தல் விதி வரி ஏழு ஆர் வரி ஒன்பதில் கியூ இணைவு ஆர் முழுவதன் மறுப்பினை எளிமையாக்கம் செய்வதன் மூலம் உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது ஆகவே காட்டுக வரி கீறப்பட்டு அதன் கீழ் அடைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் பிரதான பருகை நிபந்தனை பருகையாக இருப்பதனால் நொட்டாரினை காட்ட முடியாத சந்தர்ப்பம் உள்ளதனால் நாங்கள் காட்டுக வரிக்கு உட்படுத்தி உடன்பாடும் மறுப்பும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளதனால் பிரதான காட்டுக வரியும் விட்டப்பட்டு அதன் கீழ் அடைத்து கொள்ளப்படும் எனவே மாணவர்களே நிபந்தனை வாக்கியம் காணப்படுகின்ற போது அதனை நிறுவி முடிக்க முடியாத சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகின்ற போதும் நாங்கள் மேலதிகமான தரவுகளை எடுத்துக்கொண்டு பெருகையினை நிறுவி முடித்தல் மிகவும் அவசியமானது ஒன்று அடுத்து மாணவர்களே தரப்பட்ட குறியீட்டு வாதத்தினை நாம் நோக்குகின்ற போது பி ஆயின் கியூ ஆயின் ஆர் முற்றுப்புள்ளி நொட் ஆர் ஆகவே நாட் பி உரல்வு நாட் கியூ இதன்படி முடிவு கூற்று காட்டுக வரியாக எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் நாட் பி உரல்வு நாட் கியூ இரண்டாவது வரியாக அதனுடைய மறுப்பு வடிவம் நேரல் பொருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்து கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் தொடர்ந்து எடுகூற்றுக்கள் ஒன்றன் பின்னொன்றாக எழுதுதல் வேண்டும் பி ஆயின் கியூ ஆயின் ஆர் எடுகூற்று ஒன்று நாட் ஆர் எடுகூற்று இரண்டு தரப்பட்ட தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்குகின்ற போது நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலனின் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் அதன் மறுப்பு வடிவமும் காட்டுதல் வேண்டும் எனவே இங்குள்ள தரவுகளை கொண்டு நாம் உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்ட முடியாத சந்தர்ப்பம் உள்ளது ஆதலால் நாம் மேலதிகமான ஒரு தரவினை எடுத்து பெருகையினை நிறுவி கொள்ளுதல் வேண்டும் இதன்படி நாங்கள் நோக்குகின்ற போது வரி மூன்று மற்றும் வரி நான்கினை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிபந்தனை வாக்கியமும் அதனுடைய பின்மாற்றும் மறுத்து தரப்படின் முன்மாற்றினுடைய மறுப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பது மறுத்து மறுத்தல் விதி எனவே பி ஆயின் கியூ முழுவதன் மறுப்பினை மறுத்து மறுத்தலாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் வரி மூன்று மற்றும் நான்கு அடுத்து மாணவர்களே துணைப்பருகையாக நாம் ஒரு தரவினை எடுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதன்படி நோக்குவோமாக இருந்தால் இங்கு காட்டுக வரியாக காட்டுக வரியாக இங்கு பி ஆயின் கியூ முழுவதன் மறுப்பு உள்ளதனால் நாங்கள் மறுப்பினை விடுத்து பி ஆயின் கியூவினை கவனம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் இப்பருகையானது நிறுவி முடித்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உண்டு ஏனெனில் காட்டுக வரியாக எழுதி கொள்ளப்பட்ட பி ஆயின் கியூ நிறுவி முடித்து கொள்ளப்படுமாயின் பிரதான பருகை நேரல் பருகைக்கான எடுகோலாக இருப்பதனால் அதற்கு ஏதேனும் ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்டிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இதன்படி காட்டுக வெட்டப்படும் ஆயின் பி ஆயின் கியூ எடுகூற்றாக பயன்படுத்துகின்ற போது அதனுடைய மறுப்பு வடிவம் பி ஆயின் கியூ முழுவதன் மறுப்பினை மீட்டுக் கொள்வதனால் உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் இங்கு காட்டிக்கொள்ளப்படும் இந்நிலையில் இதனை கவனத்தில் கொண்டு நோக்குவோமாக இருந்தால் காட்டுக பி ஆயின் கியூ 
இப்ப இன் கியூ ஆனது நிபந்தனையாக காணப்படுகின்ற படியினால் ஏழாவது வரியாக அதனுடைய முன்மாற்று பி நிபந்தனை பெருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்து கொள்ளப்படும் இதன்படி பின்மாற்றாகிய கியூ காட்டப்படுதல் வேண்டும் ஆனால் கியூவினை காட்ட முடியாது உள்ளதனால் அதனையும் நாம் காட்டுக வரிக்கு உட்படுத்துதல் வேண்டும் காட்டுக கியூ அதனுடைய மறுப்பு நாட் கியூ நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்து கொள்ளப்படும் எனவே நேரல் பெருகை எனின் ஏதேனும் ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்டிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்நிலையில் மாணவர்களே நாட் கியூ காணப்படுகின்ற படியினால் நாட் கியூவுடன் உறழ்வு மாறலியை பயன்படுத்தி நாட் பியினை கூட்டி கொள்வதன் மூலம் வரி இரண்டிலுள்ள நாட் பி உறழ்வு நாட் கியூ முழுவதன் மறுப்பினை மீட்பதனால் உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் இங்கு கவனம் செலுத்தப்படும் எனவே மாணவர்களே ஒன்பதாவது வரியில் நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலாக உள்ளதனால் அதற்கு உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது ஆதலால் காட்டுக வரி கீறப்பட்டு அதன் கீழ் அடைத்து கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் இந்நிலையில் ஆறாவது வரியில் உள்ள காட்டுக வரியும் விட்டப்பட்டு அதன் கீழ் அடைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அந்த வகையில் பிரதான பெருகை நேரல் பெருகைக்கான கெடுகோளாக உள்ளதனால் அதற்கு ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்டிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்நிலையில் மாணவர்களே ஆறாவது வரியில் பி ஆயின் கியூ காணப்படுகின்றது அதனுடைய மறுப்பு வடிவம் பி ஆயின் கியூ முழுவதன் மறுப்பு ஐந்தாவது வரியில் காணப்படுகின்றது இந்நிலையில் இவ் இரண்டு வடிவத்தினையும் கவனம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் இங்கு காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உள்ளது இந்நிலையில் வரி பன்னிரண்டில் பி ஆயின் கியூ மீட்டல் விதி வரி ஆறு வரி பதிமூன்று பி ஆயின் கியூ முழுவதன் மறுப்பு மீட்டல் விதி வரி ஐந்து எனவே இங்கு உடன்பாடும் மறுப்பும் காட்டப்பட்டுள்ளதனால் காட்டுக வரி கீறப்பட்டு அதன் கீழ் அடைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே மாணவர்களே இத்தகைய விடயங்களை நீங்கள் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் பெருகை முறையினை இலகுபடுத்திக் கொள்ளலாம் ஆதலால் இவ் நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கொள்வதன் மூலமும் கடந்த காலத்தில் வந்த வினாத்தாள்களை மீள மீள செய்து பார்த்து கொள்வதன் மூலமும் பெருகை தொடர்பான வினாக்களுக்குரிய விடைகளை நீங்கள் இலகுபடுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே இத்தகைய விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டு பயிற்சிகளை செய்து பார்த்தல் மிகவும் அவசியமானது அடுத்த மாணவர்களே மீண்டும் பயிற்சிகள் குறித்து நாம் நோக்குவோமாக இருந்தால் இங்கு தரப்பட்ட குறியீட்டு வடிவமானது பி ஆயின் கியூ முற்றுப்புள்ளி கியூ ஆயின் ஆர் உரல்வு எஸ் முற்றுப்புள்ளி நோட்டார் ஆயின் எஸ் முழுவதன் மறுப்பு ஆகவே நோட் பி தரப்பட்ட தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்குகின்ற போது முதலில் நாம் முடிவு கூற்றினை காட்டுக வரியாக எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் காட்டுக நாட் பி அதனுடைய மறுப்பு வடிவம் பி நேரல் பெருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும் தொடர்ந்து எடுகூற்றுக்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எழுதுதல் வேண்டும் பி ஆயின் கியூ எடுகூற்று ஒன்று கியூ ஆயின் ஆர் உரல்வு எஸ் எடுகூற்று இரண்டு நொட்டார் ஆயின் எஸ் முழுவதன் மறப்பு எடுகூற்று மூன்று இனி மாணவர்களே நாங்கள் தரப்பட்ட தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்குகின்ற போது 
நேரல் பருகைக்கான எடுகோலனின் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவத்தினையும் மரப்பு வடிவத்தினையும் காட்டிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்குகின்ற போது வரி இரண்டினையும் வரி மூன்றினையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கியூவினை விதித்து விதித்தல் விதியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் அடுத்து வரி ஆறினையும் நான்கினையும் கவனத்தில் கொள்வோமாக இருந்தா வரி நான்கு கியூ ஆயின் ஆர் உரல்வு எஸ் வரி ஆறில் அதனுடைய முன்மாற்று கியூ காணப்படுகின்றபடியினால் பின்மாற்றாகிய ஆர் உரல்வு எஸ் இனை விதித்து விதித்தல் விதியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆறு நான்கு எனவே மாணவர்களே எடுக்கப்பட்ட தரவுகளை கொண்டும் நாம் நோக்குகின்ற போது ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவத்தினையும் மரப்பு வடிவத்தினையும் இங்கு காட்ட முடியாத சந்தர்ப்பம் உள்ளது ஆதலால் நாம் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய மாற்றினை துணப்பருகையாக எடுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்நிலையில் நாங்கள் நோக்குவோமாக இருந்தால் வரி ஐந்தில் நொட்டாராயினஸ் முழுவதன் மறுப்பு உள்ளதனால் மறுப்பினை தவித்து நாங்கள் நொட்டார் ஆயின் எஸ்ஸினை காட்டுக வரிக்கு உட்படுத்துவோமாக இருந்தால் இது நிபந்தனை வடிவமாக காணப்படுகின்றபடியினால் அதனுடைய முன்மாற்று நொட்டார் நிபந்தனை பெருகைக்கான எடுகோலாக எடுத்து கொள்ளப்படும் இதன்படி பின்மாற்றினை நாங்கள் காட்டிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் பின்மாற்றாகிய எஸ்ஸினை நாம் காட்டிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே மாணவர்களை வரி ஏழினையும் ஒன்பதினையும் பார்த்தோமாக இருந்தால் வரி ஏழு ஆறு உரல்வு எஸ் வரி ஒன்பது நோட்டார் உரல்வு வாக்கியமும் அதில் ஏதேனும் ஒரு மாற்றும் மறுத்து தரப்படுமாயின் எஞ்சியுள்ள மாற்றினை உடன்பாடாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவே எஸ்ஸினை நாம் மறுத்து விதித்தல் விதியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் வரி ஏழு மற்றும் ஒன்பது எனவே எடுக்கப்பட்ட தரவின் படி நொட்டாராயினஸ் அதனுடைய பின்மாற்று எஸ் காட்டப்பட்டுள்ளது காட்டுக வரி கீழப்பட்டு அதன் கீழ் அடைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் பிரதான பருகை நேரல் பருகையாக காணப்படுகின்றபடியினால் அதற்கு ஏதேனும் ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் காட்டப்படுதல் வேண்டும் எனவே எட்டாவது வரியில் உள்ள காட்டுக வரி வெட்டப்பட்டுள்ளதனால் இதனை நாம் ஒரு தரவாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்நிலையில் வரி பதினொன்றில் நொட்டார் ஆயின் எஸ்ஸினை மீட்பதன் மூலம் அதனுடைய மறுப்பு வடிவம் நொட்டார் ஆயின் எஸ் முழுவதன் மறுப்பு ஐந்தாவது வரியில் உள்ளதனால் அதனை மீட்பதன் மூலம் ஏதாவது ஒரு மாற்றினுடைய உடன்பாட்டு வடிவமும் மறுப்பு வடிவமும் இங்கு காட்டிக்கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது இந்நிலையில் பிரதான பெருகைக்கு உடன்பாடும் மறுப்பும் காட்டப்பட்டுள்ளதனால் காட்டுக வரியினை கீறி அதன் கீழ் அடைத்து கொள்வதன் மூலம் இப்பெருகையானது நிறைவு செய்து கொள்ளப்படும் எனவே மாணவர்களே இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட பயிற்சிகளை நீங்கள் மீள மீள செய்து பார்ப்பதன் மூலம் பெருகை தொடர்பாக எழுகின்ற சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் நல்லது மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்